வெல்கம் டு கெரிய தமிழன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஜெனட்டிக் அண்ட் ட்ரீ ப்ரைடிங் அதாவது கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் ஜெனட்டிக்கோடைய வாக் இன்டர்வியூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய ஓப்பனிங் போட்டிருக்காங்க ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் தான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட் ஆகும் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ண ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பார்த்தீங்க இது வந்து வாக் இன்டர்வியூ தான் ஸோ கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஜெனக்டிவோடைய வாக் இன்டர்வியூ ஸோ பார்த்தீங்க போஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஃபீல்ட் அசிஸ்டன்ட் இந்த போஸ்டிங் தான் போட்டிருக்காங்க வாக் இன்டர்வியூ டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அண்ட் ஒம்பது ஜனவரி எட்டாம் தேதி ஒம்பது ரெண்டு நாள் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் தான் ஸோ அட்ரஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே பார்த்திங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதான் பார்த்திங்க கீழே இருக்கும் ஃபாரஸ்ட் கேம்பஸ் கவுலி ப்ரௌ ரோல் ஆர்எஸ் பூரம் கோயம்புத்தூர் ஆறு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறு லட்ச இது அறநூற்றி நாற்பத்தொன்று ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு டிஎன் இந்த இது தான் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது கொயரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா கீழே வந்து மெயில் ஐடி ப்ளஸ் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதுக்கு வந்து கால் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய கொஸ்டின் கிளாரிஃபை பண்ணி விடுவாங்க ஸோ அது தான் வாக் இன் இன்டர்வியூட டேட்டு இது சாரி டீட்டெயில்ஸ் ஸோ டேட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது எட்டு அண்டு நைன் இந்த ரெண்டு டேட்டில் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க தன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஜி அண்ட் யூஜி ரெண்டுக்குமே தனித்தனியாக கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க பிஜி முடித்தவளுக்கும் செப்பரேட்டாக கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க யூஜி முடித்தவளுக்கும் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் பிஜி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் கோடு ஏஐசி ஆர் பி செவன் இந்த ப்ராஜெக்ட் கோடு தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் என்ன ப்ராஜெக்ட் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைட்டில் தான் ப்ராஜெக்ட் கண்டெக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு போட் போஸ்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போஸ்டிங் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டண்ட் அண்டு மானிட்ரேட்டிங் அந்த இதோடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கான போஸ்ட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ போஸ்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கான சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து பே பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கான நீங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிஜி முடிச்சிருக்கணும் ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாட்னி ஃபாரஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக ஒரு எட்டு ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எட்டு ஸ்ட்ரீமில் நீங்கள் ஏதாவது எலிஜிபிள் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் டேரெக்டாக அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கான அப்ளிகேஷனோ ஃபீஸோ எதுவுமே கிடையாது என்ட்ரிக்கான இது எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ஜஸ்ட் பிஜி முடிச்சிருந்தாலே போதும் இந்த கொடுத்துருக்க எட்டு ஸ்ட்ரீமில் ஏதாவது தென் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் டைட்டிலுக்குமே ஓ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்டோடைய அந்த கோடு ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க எவால்வேஷன் ஆஃப் ப்ராமிஷ் பிளான்ஸ் அண்ட் டெர்மினேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கும் ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து பே பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்சியல் வந்து பார்த்திங்க எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இப்போ பிஜி முடிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹார்டிகல்ச்சர் பிளான்ட்டு ஸோ லைஃப் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி இதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீம் எடுத்து நீங்கள் படிச்சுருந்தா எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் பிஜிக்கே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இருபது ஓப்பனிங் போட்டிருக்காங்க தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூனியர் ப்ராஜெக்ட் ஃபாலோவில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கோ இந்த ரெண்டாவது போஸ்டிங்கில் வந்து இப்போ ஆல் இண்டியா கோஆடினேட் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்திங்கனா ரெண்டு போஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிஜி முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க அது வந்து பார்த்திங்கனாக்கோ பிளான்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சரில் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இதுக்காக வந்து பார்த்திங்கனா பதினாறாயிரம் சேலரி கொடுக்குறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கனா ஃபைவ் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸில் வந்து உங்களை வந்து இது பண்ணுவாங்க அந்த டூரேஷனில் தான் எடுப்பாங்க ஸோ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி இன்னும் எக்ஸ்டர்ன் பண்ணுறதா இல்லையா அப்படின்றத வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க தென் வந்து பார்த்திங்கனாக்கோ இப்போ சீனியர் ஜூனியர் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஜி முடிச்சிருக்கணும் அந்த பிஜிலேயுமே பர்டிகுலராக நீங்கள் எந்த அட்டன் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இதில் வந்து எந்த ஸ்ட்ரீம் கேட்டுருக்காங்களோ அந்த ஸ்ட்ரீம் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எலிஜிபிள் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்களாக்கோ சுவாலஜி பாட்
இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் பிஜி ஸ்டூடியோ பிஜிஸ்க்கான தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாற்பத்தஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் கன்வர்சேஷன் இதுக்கான டெவலப்மெண்ட்டில் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் பாட்னி பயோ கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் டூரியஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க பதினாறாயிரம் ரூபா சேலரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஓப்பனிங் இருக்குது பிஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எக்ஸப்ட் தமிழ் இங்கிலீஷ் டிகிரி முடித்தவங்களை தவிர மற்றபடி பயாலஜி சுவாலஜி பாட்னி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஹா அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சரு ஸோ பிளான்ட் இன்ஜினியர் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியர் லைஃப் இன்ஜி லைஃப் சயின்ஸு ஸோ இந்த மாதிரிக்கு படித்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே எலிஜிபிள் தான் ஸோ அப்ளை பண்ணலாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் முடிச்சு எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம் தென் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் அதாவது ஃபீல்டு அசிஸ்டன்ட் தான் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூஜி அண்டர் கிராஜுவேட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான இது ஸோ அவங்களுக்குமே நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா கோஆர்டினேட்டர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் அண்டு ஆன் பாம்போ அதில் வந்து பார்த்திங்க ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கோ யூஜி முடிச்சிருந்தாலே போதும் லைஃப் சயின்ஸ் லைஃப் சயின்ஸ் டீம் எடுத்து படித்தவங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்குமே ஃபைவ் இயர்ஸ் டூரேஷன் தான் பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சலரி கொடுப்பாங்க ஸோ தென் ஃபுல்லாக இதில் வந்து பார்த்திங்க லைஃப் சயின்ஸ் தான் யூ யூ யூஜி முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்களா எல்லாத்துலேயுமே மோஸ்ட்லி லைஃப் சயின்ஸ் லைஃப் சயின்ஸ் லைஃப் சயின்ஸ் முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க தென் அக்ரிகல்ச்சர் படித்தவங்களும் கேட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த ப்ரா இது ப்ராஜெக்டில் வந்து நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்களாக்கும் பாட்னி ஃபாரஸ்ட்ரி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சிருந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சரு என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸு ஸோ பாட்னி சுவாலஜியில் வந்து பிஜி முடிக்கலை இல்லை நான் யூஜி தான் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எதாவது வந்து ஃபீல்டு அசிஸ்டண்ட்டுக்கான இதுக்கு வந்து நீங்கள் வாக்கி இன்டர்வியூ வந்து அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது யூஜி முடித்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் யூஜி முடித்தவங்களும் அட்டன் பண்ணலாம் பிஜி முடித்தவங்களும் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் யூஜி தான் முடிச்சிருக்கேன் பிஜி முடிக்கலை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்குமே கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்போது போஸ்டிங் பத்தொம்போது பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பத்தொம்போது ப்ராஜெக்ட் எடுத்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால பத்தொம்போது பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூஜி படித்தவங்களும் அப்ளை போய் கண்டக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எட்டு ஒம்பதாந்தேதி கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஜனவரி ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஒன் எட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது படி பார்த்திங்கன்னா ஜூ ஜூனியர் ப்ராஜெக்ட் ஃபாலோவர் வந்து பார்த்திங்கனா எயிட்டீன் இயர்ஸ் இருக்கணும் அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமாக இருக்கணும் சீனியருக்கான ப்ராஜெக்ட் ஃபாலோவர்ஸ்லாம் இருக்கு இருக்கீங்க அப் அதுக்கான இது அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்து தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டண்ட் அந்த ஃபீல்டு அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லேக்ஸன் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்களாக்கும் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நீங்கள் அதாவது உள்ள ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தன் இது தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் செட்யூல் ஆஃப் ஆக் இன்டர்வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் தேதி கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க எட்டு அண்டு ஒம்பதாம் தேதி கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க தென் பிஜி முடிச்சவங்களுக்குலாம் எட்டாம் தேதியும் யூஜி முடிச்சவங்களுக்குலாம் ஒம்பதாம் தேதி நீ செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பொசிஷனை பொறுத்து தான் ஸோ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது ஏஎம் டு லெவன் ஏஎம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டூ ஹவர்ஸ் ஸோ நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஜி பிஜி முடிச்சவங்களுக்கு ஸோ இப்போ அட்டன் பண்ணுங்கள் கோயம்புத்தூரில் அட்ரஸ் தெரியாதவங்க மேலே நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் மேலே அட்ரஸ் இருக்கும் நான் வாசி திருப்பியும் ஸோ அந்த அட்ரஸ் அட்ரஸுக்கு போங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கொயரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது மேலே ஃபோன் நம்பர் ப்ளஸ் மெயில் ஐடி ப்ளஸ் டெலிஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் மூணில் ஏதாவது ஒன்றை கான்டெக்ட் பண்ணி உங்களோட கொஸ்டினுக்கான கிளாரிஃபை வந்து ஆன்சர் கேட்க கேதர் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அட்டன் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மே